início da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde, o país deparou com muitos problemas para colocar no mercado máscaras e álcool gel, produtos considerados essenciais no combate ao coronavírus. Hoje, passados meses, o cenário já é outro e a Improfaca segura que tem um estoque garantido e que ainda sofre com os preços competitivos no mercado. Quando a Improfaca, em plena pandemia, teve que alugar aviões para trazer máscara, para trazer álcool gel e tudo isso, agora, a um determinado preço, porque naquele tempo as máscaras estavam a quase um euro cada, agora todas as casas comerciais e várias empresas foram buscar essas mesmas máscaras e o álcool gel e a preços muito mais reduzidos conseguem, neste momento, conseguem ser mais competitivos que a Improfac. E nós mandamos buscar mais de um milhão de máscaras e neste momento ainda temos mais de 500 mil para tirar daqui. E, mas vamos, pouco a pouco, nós vamos apostar na qualidade, porque há muitas máscaras que estão cá no mercado que não têm o mínimo de qualidade, nós continuaremos a apostar na qualidade. Cinco a seis meses é o período previsto pelo PCA da Improfac para dar escoamento às máscaras e álcool gel disponíveis na empresa, apostando ainda na redução de preços. Já baixamos, já fizemos uma primeira baixa, fomos obrigados, o mercado dita que tivéssemos que fazer uma primeira baixa e estamos disponíveis para fazer uma segunda baixa. Se o mercado assim o solicitar, nós não teremos problema nenhum em fazer uma, uma, uma segunda baixa de preços. Neste momento não há ruptura nenhuma de estoque. Ruptura? <risos> ruptura era uma vez. O mesmo já não se diz relativamente à ruptura de alguns medicamentos. É impossível não haver ruptura de medicamentos em Cabo Verde, porque um país que que comercializa 4 mil tipos diferentes de medicamentos, há sempre medicamentos em rodura, ainda por cima quando vêm importados. Nós temos uma lista que distribuímos de 15 em 15 dias às farmácias a mostrar os medicamentos que estão em rotura e as datas em que vamos repor. E acredito que agora haja algumas, como eu disse, houve, houve com o estado de emergência até tivemos muitas dificuldades com muitas fábricas que fecharam, que depois já recomeçaram, mas pensamos que a situação não tem nada a ver com a situação do ano passado. No ano passado tivemos mesmo problemas graves. Este ano não. Temos rupturas, mas estamos praticamente a repor. Mesmo assim, diz que a situação está dentro de normalidade e que a tendência é para melhorar com a abertura das fronteiras.